Ja, Πέντε παιδιά έχετε, έτσι. Μάλιστα. Και νέα εγγόνια. Μέχρι στιγμή, ναι. Άρα υπάρχει κι άλλο Στέφανο Μάνο. Υπάρχει ήδη και σπουδάζει. Ένα, ένα ακόμη. Ένα Στέφανο Μάνο. Είστε 73. Ναι, Εξαρτάται πώ το μετρούμε. Συνεπλήρωσα το 72 δεύτερο το, δε, το περασμένο Δεκέμβριο. Λίγο μεγάλο για να διεκδικείτε μια ευκαιρία. Αυτοί που τελικώ κάνουν τα μεγάλα πράγματα είναι μεγάλοι. Πώ το εξηγείτε δηλαδή... αυτό. Κοιτάξτε, είναι, είναι ίσω ε, η συλλογή τη εμπειρία. Θα σα πω, ο, ο Ντέγκ, ο Ντέγκ στην Κίνα, παρενέβη στη, 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 στη φάση που άλλαξε την Κίνα και τελικώ όλο τον κόσμο, σε ηλικία 74 ετών. Τότε ξεκίνησε και τελείωσε τα 88. Και σε αυτή την περίοδο άλλαξε την Κίνα και άλλαξε ο Τινιφίλιο. Οπότε έχετε την εμπειρία. Αλλά έχετε και τεχνολογία με το μέρο σα. Βλέπω εδώ πέρα ότι είστε ο πολιτικό αρχηγό με του περισσότερου φίλου στα social media. 10.000 φίλοι. Απάντησα ότι είχα έτσι μια σχέση με τη τεχνολογία, ίσω διότι ω σπουδέ μηχανικό είχα πάντοτε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν τα κομπιούτερ, ήμουν με τα κομπιούτερ. Δηλαδή δεν είναι τίποτα καινούριο για μένα. Είναι κυρίω ναι. Είχατε πάντα καλή σχέση και με την νεολαία. Τα έλεγα ναι. Mm. Ξέρετε γιατί. Νομίζω διότι συνήθω. Σκέφτομαι αυτό που καμιά φορά λέμε έξω από το κουτί. Mm. Δεν, δεν μπορεί να με καλουπώσει στο παραδοσιακό τρόπο. Μου λένε ότι μιλάω διαφορετικά από του άλλου πολιτικού. Και ίσω γι' αυτό προσελκύει ο νέο ανθρώπου. Έχει μπει πολλοί κόσμο στο εκλογέ 12. Έχει κάνει διάφορε ερωτήσει για τον Στέφανο Μάνο. Έχουμε διαλέξει αυτέ που ψήφισε πιο πολύ ο κόσμο. Έχουμε διαλέξει κάποιε άλλε που μα άρεσαν εμά περισσότερο. Και ξεκινάω με την ερώτηση του Σπύρου από την Αθήνα. Ο Σπύρος σας ρωτάει σε πόσους μήνες μπορεί η ελληνική οικονομία να έχει πρωτογενή πλεονάσματα. Εξαρτάται από το ποιος κυβερνά. Εάν ήταν δική μου κυβέρνηση ή της δράσης, οι άνθρωποι ναι, της ναι. δράσης, ας το πούμε, εγώ νομίζω ότι σε δύο μήνες, να μην σας πω και νωρίτερα, θα μπορούσε να γίνει. Τι είναι το πρωτογενέ πλεονάσμα. Είναι η απόφαση να κόψει δαπάνε. Αυτό είναι μια απόφαση η οποία είναι δύσκολη, διότι θίγει κόσμο. Αλλά αν την πάρει την απόφαση και είσαι αποφασισμένο να την εφαρμόσει, θα έχουμε αμέσω πλεόνασμα πρωτογενέ. Από πού θα τι κόψουμε τι δαπάνε, πείτε μου τρία πράγματα που θα, που θα βάζατε σε προτεραιότητα. Θα κόψουμε ό,τι περισσεύει. Μπορείτε ό,τι να, το ιεραρχήσετε, να το ιεραρχήσετε. Τα τρία πρώτα πράγματα που θα έπρεπε να κάνουμε. Δεν, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω, διότι Όχι. δεν έχω σκεφτεί την ιεράρχηση. Αλλά λέω το εξή. Παράδειγμα, ο ΟΣΕ. Πληρώνουμε στον ΟΣΕ ένα δισεκατομμύριο. Το χρόνο ζημιά. Λέω λοιπόν, δεν μπορεί να το πουλήσει τον ΟΣΕ, κλείστον. Αύριο το πρωί κλείστον. Δεν, δεν αντέχομαι, είναι ανήθικο να φορολογώ φτωχού ανθρώπου για να διατηρώ έναν ΟΣΕ με μέσου μισθού 68.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ανήθικο αυτό. Ο Ευάγγελο Αριάννη όμω ρωτάει, πώ νομίζετε ότι μπορεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει τι αναγκαίε μειώσει του δημοσίου χωρί να έρθει σε ρήξη με τι συντεχνίε και χωρί να καταρρεύσει όλο το σύστημα, οδηγούμενο σε λευκή απεργία. Ο, κοιτάξτε, δεν μπορεί να κόψει από το δημόσιο χωρί να έρθει σε ρήξη. Θα έρθει Αυτό σε ρήξη. το οποίο λέμε λοιπόν εμεί είναι πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να έρθουμε σε ρήξη. Γιατί, για να εξηγιάνουμε όλο το σύστημα. Να σα δώσω, δώσω την εξή εξήγηση. Σήμερα, επειδή το κρατάμε το σύστημα ανέπαφο, δεν το πειράζουμε, δεν, yeah. δεν κόβουμε, φορολογούμε τους άλλους για να τρέφουμε το σύστημα. Με τη φορολογία όμως έχουμε οδηγήσει 700.000 ανθρώπους στην ανεργία μέχρι στιγμής, διότι θα συνεχίσουν να αυξάνουν οι άνεργοι όσο δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πρέπει οπωσδήποτε να περιορίσουμε το δημόσιο, να το περιορίσουμε. Θα, θα υποστούν μια, μια ζημιά οι άνθρωποι εκεί μέσα. Πρέπει λοιπόν να του φροντίσουμε. Έχουμε κάνει πρόταση γι' αυτό. Λέμε για τρία χρόνια να του πληρώνουμε το 70% των αποδοχών του για να μαλακώσουμε αυτό. Για πόσε χιλιάδε δημοσίου υπαλλήλου μπορεί, μπορεί να είναι πολλοί. Δηλαδή η Τρόικα έχει πει 150.000. Εγώ έχω εκτιμήσει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να φύγουν 400.000. Αυτό το 30% που υπολογίζεται ότι θα κερδίσουμε αν οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν το 70% του μισθού. Για τρία χρόνια. Για τρία χρόνια. Δεν θα, Δεν θα πρέπει να του αποζημιώσουμε όμω. Μήπω ίσω σταθμίζει το 30% αυτό 
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο περιγράφουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα περιορίσουμε κάπως τη δαπάνη, αλλά σε τρία χρόνια θα την εξοικονομήσουμε εξ ολοκλήρου. Η μόνη εναλλακτική διαφορετική πρόταση, η οποία κατά τη γνώμη μας λύνει το πρόβλημα, είναι η δική μας, δεν βλέπω άλλη. Ποιον άλλο θα εμπιστευόσα στον ως Πρωθυπουργό, εκτός από εσάς είναι η επόμενη ερώτηση. Κοιτάξτε, ήλπιζα ότι ο κύριος Παπαδήμος θα μπορούσε να είναι ένα καλό Πρωθυπουργό. Τώρα, δεν τον άφησαν ο ίδιο, δεν επέμεινε, τι να σα πω. Πάντω, είχα την αίσθηση ότι ο κ. Παπαδήμο ήταν ένα συνετό άνθρωπο. Πάντω, πολύ πιο συνετό από τον προκάτοχό του. Και βέβαια, μία τάξη. Εντάξει, τώρα αν αυτό φτάνει, δεν ξέρω. Ο Θάνο ε, Τσαγκάρη ρωτάει τι θα κάνετε, κύριε Μάνο, για να σταματήσει όλη η πόλη να είναι γραμμένη με σπρέι. Εγώ να κάνω. Ναι, εσεί. Ή ο Δήμο. Η ερώτηση είναι για εσά. Το ξέρω, το ξέρω αυτό, αλλά λέω, απαντώ έτσι για να πω: Έχω ένα δισταγμό να πω ότι θα κάνω. Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να τα κάνει ο Δήμο και πρέπει να απαιτήσουμε από του Δήμου να το κάνουν. Ο Δήμαρχο έχει μιλήσει και σε σχέση με τι διαδηλώσει και έχει προτείνει να περιοριστούν στη μία λωρίδα του δρόμου. Συμφωνείτε. Είπα, είπα το εξή. Επίνεσα την πρόταση νόμου του Δήμου και νομίζω ότι είμαι ο μόνο, εμεί και οι δράσει, δηλαδή κάναμε μία ανακοίνωση που στηρίξαμε την πρόταση του Δήμαρχου. Παλιότερα είχατε ζητήσει να καταργηθούν οι διαδηλώσεις στο κέντρο. Yeah. Είχατε πει όμως Αλλά ότι σε περίπτωση που δεν τα καταφέρνει η αστυνομία θα πρέπει να επέμβει ο στρατός. Α, α, είναι ουσιαστικό το θέμα. Αν η αστυνομία πει, εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ να σας προστατέψω. Τι κάνεις, σηκώνεις τα χέρια και αφήνεις να σε καταστρέψω. Όχι, λέω, τότε φωνάζει και τον στρατό να σε βοηθείς. Έτσι κάνουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, δηλαδή δεν είναι τίποτα δικό μας. Ο Στέλιος ρωτάει, γιατί να βάγησε η συνεργασία σας με την Τώρα Μπακογιάννη, διεκδικούσατε και οι δύο τον πρώτο ρόλο. Είναι μια συζήτηση στο Sky, όπου η κυρία Μπακογιάννη επανέλαβε ότι είχε προτείνει να γίνει μια ισότιμη συνεργασία. Ναι. Παρέλειψε να πει βέβαια ότι έθεσε ως προϋπόθεση ότι θα ηγείται αυτή, αυτού του, αυτής της συνεργασίας. Οπότε είναι αυτό που λέει ο Στέλιος, ότι διεκδικήσατε και οι δύο τον πρώτο ρόλο. Δεν θέλαμε εμείς να είναι η κυρία Μπακογιάννη επικεφαλής. Και σημειώστε, και πολλοί άλλοι δεν θέλουν. Διότι εμείς, πώς να το πω, η δράση, κάναμε μια προσπάθεια να μαζέψουμε όλες αυτές τις δυνάμεις και ε, ήδη έχουμε αυτό ότι κατεβαίνουμε σε συνασπισμό με τη φιλελεύθερη συμμαχία. Αυτό. Αυτή η συνεργασία πώς προέκυψε, γιατί φαινομενικά με τον κύριο Βαλιανάτο δεν έχετε πολλά κοινά. Κοιτάξτε, ο κύριος Βαλιανάτος εξελέγει σχετικά πρόσφατα στην ηγεσία ναι. της φιλελεύθερης συμμαχίας. Uh, με τη Φιλελεύθερη Συμμαχία είχαμε μία σχέση, ας το πούμε, φιλική mm -hmm. από τότε που ιδρύθηκε. Οπότε τι είναι αυτό που σας συνδέει στην παρούσα φάση. Μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτές τις γενικές μας γραμμές, τι, τι θέλουμε να κάνουμε. Και σα, σα, σας λέω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο, σε αυτά τα θέματα δεν είναι μόνο σε τι συμφωνούμε. Δηλαδή τα μικρύνουμε το κράτος, το ναι. Είναι... Συμφωνούμε και πώ θα συμπεριφερόμαστε. Άλλε τέτοιε συζητήσει γίνονται για συνεργασία με κάποια μικρότερα κόμματα. Α πούμε, ποια είναι η γνώμη σα για το, η δημιουργία ξανά και τον κύριο Τζίμερο. Είχαμε κάνει συζητήσει ε, με τη δημιουργία ξανά. Ε, δεν κατέληξαν κάπου. Ε, αν θέλετε, μπορώ να σα κρατήσω έτσι μια πολύ μικρή επιφύλαξη. Μήπω αλλάξει κάτι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο πια γιατί ο χρόνο δεν το επιτρέπει. Λοιπόν, τελείωσαν οι ερωτήσει του κόσμου και θα περάσω σε κάποια δικά μου ερωτήματα. Μόνο αυτέ θα είναι. Θα έπρεπε να καθόμασταν ώρε για να τι απαντήσουμε ναι, όλε. Αποφοιτήσατε από το κολέγιο Μάλιστα. και έχετε στείλει και τα παιδιά σα σε ιδιωτικά σχολεία. Είστε υπέρμαχο τη ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί πήγαν τα παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο, Διότι νομίζουμε ότι τα, αυτά τα σχολεία ήταν καλύτερα από τα δημόσια. Δεν είναι ε, τελικά. Συνήθω είναι. Αλλά δεν θα έλεγα πάντω ότι υπάρχουν μερικά δημόσια. Ή υπήρχαν μερικά δημόσια. Όταν εγώ ήμουν μαθητή, το βαρβάκι ήταν θαυμάσιο σχολείο. Και οι απόφοιτοι του βαρβακίου ήσαν θαυμάσιοι. Αλλά όταν ήρθε ο Παπανδρέου, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να έχουν ξεχωριστά δημόσια σχολεία. Πρέπει να ήταν το ίδιο όλα χάλια. Οπότε κατήργησαν τα καλά δημόσια σχολεία για να μην, να μην υπάρχει διαφοροποίηση. Ήταν μια τάση αντιελιτισμού. Εντάξει. Βέβαια, ο, ο, τα, τα παιδιά του Παπανδρέου τα έστειλε στο κολέγιο. Ε, Όπω και η κυρία Παπαρίγα, αντιλαμβάνομαι. 
τα έχει στείλει και αυτή στο ναι, κολέγιο. Ναι, 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 μα έκανε και δήλωση. Όταν τη ρώτησαν γιατί, λέει ότι δεν με βόλευε να το στείλω στο δημόσιο και την ίδια στιγμή λέει ότι πρέπει να καταργηθούν τα ιδιωτικά σχολεία. Εσά ποια είναι η άποψή σα για την παιδεία, ότι ε, πρέπει να πληρώνει καθένα ανάλογα με τη φορολογική δήλωση του πατέρα του. Να σα πω, ειδικώ στην ανώτατη παιδεία. Η αίσθησή μου είναι ότι έτσι όπω είμαστε, όπω είμαστε yeah. και δεν έχουμε και λεφτά καθόλου, θα ήταν σωστό οι ευπορότεροι να συμμετέχουν στη δαπάνη. Α, αυτό που είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα έπρεπε να το λέει στο Σύνταγμα, ότι κανένα άξιο παιδί στην Ελλάδα, όσο φτωχό κι αν είναι, δεν μπορεί να στερηθεί τη δυνατότητα να φτάσει στη κορυφή τη παιδεία. Κάνανε και ιδιαίτερα μαθήματα τα παιδιά σα. Η σύζυγός μου δεν επέτρεψε ποτέ να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα, okay. διότι είναι Δανέζα και θεωρούσε ότι είναι υποχρέωση του σχολείου να καλύπτει αυτό το ζήτημα. Αλλά αρνήθηκε. Το λέω γιατί πολλοί καθηγητές παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα και μάλιστα καθηγητές που είναι στο δημόσιο και πληρώνονται από το δημόσιο. Σύμφω. Είναι ένα μέρος της, της παρανομίας και της φοροδιαφυγής. Και μάλιστα χωρίς απόδειξη. Ε, γιατί βέβαια. θυμάμαι και το σύνθημα αγαπάς την Ελλάδα απόδειξη επί της Υπουργείας σας έτσι δεν είναι. Το τιμήθηκε και αυτό. Ε, είναι πολύ γνωστό σύνθημα. Νομίζω από τα πιο πετυχημένα. Αλλά με εντυπωσιάζει ότι θέλει. <laughs> Ούτε με αυτό το σύνθημα καταφέραμε να κάνουμε κάτι. Δεν την Κοιτάξτε, πατάξαμε δεν την φορά διαφυγή. Αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν... εδώ ξεκινούμε και σταματούν. Ξεκινούμε και σταματούμε. Ξεκινούμε. Όλα αυτά θέλουν συνέχεια. Θα περάσω τώρα στη... στο σκέλος αυτό της συνέντευξης που πρέπει να απαντάτε μονολεκτικά. <laughs> Από ποινικοποίηση της χρήσης των ναρκωτικών. Ετοιμάστηκε, δεν ψηφίστηκε στη Βουλή λόγω της αντίδρασης του λαός. Τα ψηφίζατε υπέρ ή κατά. Υπέρ. Είσοδος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό προϋποθέσεις. Μάλλον όχι. Η καρδιά της Ευρώπης δεν θέλει τη Τουρκία. Και με το να λέμε εμεί ναι, είναι μια στάση αντιευρωπαϊκή. Και η δική μας επιλογή είναι ξεκάθαρα. Με οποιοδήποτε κόστος η Ελλάδα πρέπει να μείνει στην Ευρώπη. Οι πολιτικοί που υπέγραψαν το πρώτο μνημόνιο ναι. θα πρέπει να έχουν και ποινικέ ευθύνε. Όχι, δεν δηλαδή. Κινήματα ανυπακοή, όπω δεν πληρώνω, σα βρίσκουν σύμφωνο, Όχι. Άρση τη βουλευτική ασυλία, Ε, βέβαια. Καύση νεκρών, Και αυτό βέβαια. Φορολόγηση τη εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία, Ναι. Δύο πράγματα που κάνατε στην πολιτική και για τα οποία είστε περήφανο. Ε, αισθάνομαι ότι άλλαξα τη ζωή της Ελλάδος, στην Αθήνα κυρίως, με τα μεγάλα έργα, τα οποία ξεκίνησαν όλα από τη δική μου α, σύλληψη. Αναφέραμε στο αεροδρόμιο, την Αττική Οδό α, και τη γέφυρα στο Ρίο Αντίρο, ότι ολοκλήρωσε όλη τη διαδικασία για την έναρξη του μετρό. Και μπορώ να σας πω πολύ μεγαλύτερο κατάλογο. Να γίνει τζαμί. Ε, βέβαια να γίνει τζαμί. Χρηματοδότηση των κομμάτων. Όχι. Εμείς έχουμε προτείνει να εφαρμοστεί το γερμανικό σύστημα που προβλέπει 70 λεπτά αναψήφο. Και έχουμε δεσμευτεί ότι αν δικαιούμεθα χρηματοδότηση θα περιοριστούμε στα 70 λεπτά και θα επιστρέψουμε το περισσογούμενο. Τώρα παίρνουν τα κόμματα 10 ευρώ, 14 φορές παραπάνω. Με άλλα λόγια, αυτό πρέπει να σας το πω τώρα, εάν μας ψηφίσετε γλιτώνετε 9,3 ευρώ το χρόνο. Αγοράζουμε τη ψήφο σα με 9,3 ευρώ. Κάτι που ακούω συχνά είναι ότι ο Στέφανος Μάνος τα λέει καλά, αλλά δεν θα τον ψηφίσω. Τι να κάνω αυτό. Αυτό δεν έχει σχέση με μένα, έχει να κάνει με τον κόσμο. Γιατί ε, συμβαίνει αυτό. Δεν, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό όμως αυτό. Εσάς σας φαίνεται. Όχι, επίση δεν μου φαίνεται λογικό ότι ακούω πολλού να... Να λένε ότι θα ψηφίσω ή Μάνο ή Κουβέλη. Πόσο κοντά είστε με τον ε, Φώτη Κουβέλη. Ε, είχα πάει και είχα μιλήσει στο, στο, στο συνέδριο της Δημοκρατικής Αριστεράς ναι. και καταχειροκροτήθηκα τότε από τη, τα στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς. Μάλιστα μου είπε γελώντα μια μέρα ο, ο, ο κ. Κουβέλης, καλύτερα μην έρχεσαι γιατί χειροκροτούν πιο πολύ εσένα από μένα. <laughs> αλλά, αλλά όχι δεν νομίζω ότι έχουμε συγγενικές σχέσεις καθόλου. Είναι ευπρεπής άνθρωπος ο κ. Κουβέλης και αυτό είναι πολύ θετικό σε ένα πολιτικό σύστημα που είναι αρκετά βρωμιάρικο. Ναι. Ε, αυτό είναι πολύ θετικό και ε, μακάρι να είναι πολύ περισσότεροι έτσι. Αλλά στα, στο ζήτημα της πολιτικής 
Όχι. Οι δημοσκοπήσεις δεν σας δίνουν πολύ ψηλά. Παρ' όλα αυτά, ποια είναι η αίσθησή σας για τις εκλογές. Είμαι αισιόδοξο, ξέρετε. Ε, ε, ακούω όλο και περισσότερους ανθρώπους να ασχολούνται μαζί μας. Με τι θα ήσασταν ευχαριστημένος. Να, μου δώσει, να μας δώσουν τη, τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε. Το τι θα ψηφίσουμε. Εδώ κάπως εμφανίζεται από τα μέσα ενημέρωσης ως δεδομένο. Δηλαδή λέμε ε, ότι α, θα ψηφίσουμε, λέει, Πασό και Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα που μας κατέστρεψαν. Ε, λέει, είναι δεδομένο. Ωστόσο, δεκατό... έχετε υπάρξει και στα δύο. Ε, στη Νέα Δημοκρατία υπήρξα ως, ε, ως υπουργό και ναι. βουλευτής. Και αργότερα στο Πασό. Στο Πασό δεν ήμουν. Ε, αλλά λέω στο... Ε, δεν είναι το ίδιο. Το ε, λέω γιατί ζητάτε από τον κόσμο να καταψηφίσει τα δύο μεγάλα κόμματα που μας έφεραν ως εδώ. Δεν είμαι εναντίον των δύο κομμάτων. Εγώ λέω ότι απλώς αυτά τα δύο κόμματα κατέστρεψαν το τόπο μας. Και αυτή η καταστροφή θα μας τρέχει για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Και τώρα λένε αυτά τα κόμματα, εξαιτίας των οποίων βρισκόμαστε εδώ, ψηφίστε με εμά, αυτό λένε, για να σας σώσουμε. Ε, δεν τους πιστεύω. Η, α, αυτή, αυτή η επιμονή να κάνουμε το λάθος είναι στα όρια της παραφροσύνης. Δεν μπορείς να κάνεις συνέχεια το λάθος με την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα αλλάξει. Εγώ νομίζω και σε αυτό στηρίζομαι και στηρίζω την αισιοδοξία μου σε, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που, που, που πώς το πω, συνειδητοποιεί την κατάσταση και θα πάρει τα πράγματα στα χέρια του, θα κάνει το σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ.